Ni idhaki Kiswahili ya BBC na hii ni makala ya haba na haba msikilizaji kipindi kinachoangazia dhana utawala bora nchini Tanzania kwa kuileta mifano halisi ya maisha changamoto na mafanikio. Mimi ni Mary Gert Richard niko hapa na mwanzangu Yusufu Mazimu. Na haba na haba leo inakujia kwa mpangilio tofauti kidogo. Tuko na wageni hapa studio tutakuwa na mjadala kujadili kuhusu uhalifu wa mtandao na hoja yetu leo unajilindaje na uhalifu kupitia mitandao? Na hapa Tunajikita zaidi kutazama uhalifu unaofanyika kupitia mitandao ya simu za kiganjani tukitambua kwamba uhalifu kwenye mitandao upo aina nyingi wapo wataalamu hapa studio watafafanua zaidi kuhusu hili. Mm-hmm. Tuko hapa na ASP Joshua Mwangasa ambaye anatoka makao makuu ya jeshi la polisi kitengo cha uhalifu wa mtandao. Uh, tuko na Eric Mato mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya mitandao lakini vile vile tuko na Dr. Philip Fili Kunjombe mwanasheria mwandamizi kutoka mamlaka mawasiliano Tanzania TCRA Dr. Philip Philip Kunjombe. Karibuni sana. Kwa kwanza hebu tufahamu huu uhalifu wa mtandao ni kitu gani hasa? Uh, Tuanzie nafikiri kwa kutoka TCRA. Philip, kwa kifupi tunasema ni yale makosa ambayo yanafanywa kwa kutumia uh, teknolojia kwa maana ya kwamba aidha ni kifaa cha teknolojia kwa maana ya simu kompyuta na vifaa vyake vinavyohusiana na hivyo lakini pia yaweza kuwa ni makosa yale ambayo yanafanywa yakielekezwa kwenye vifaa hivi kwa hiyo kuwa umetumia vifaa hivi kufanya makosa au likafanyika kosa vifaa hivi vikiwa kama uh, target kwa maana ya kinachokwenda kuathirika mm-hmm. Dr. Philip Philip Kunjombe mwanasheria mwandamizi kutoka mamlaka mawasiliano Tanzania TCRA kama ambavyo wamesema simu za mkononi zimekuwa zikitumika sana sio tu kwa ajili ya mawasiliano bali siku hizi watu wameanza kufanya uhalifu pia kwa kutumia simu za mkononi hebu tupe kwa takwimu mi, mi, uhalifu huko uh, kwa kiasi gani unaofanyika kwa kutumia hii mala ya simu takwimu zilizopo uh-huh. uh, tuna, tuna, tuna watu zaidi ya milioni 40 sasa ambao wanatumia simu lakini ukitizama sehemu kubwa ya makosa haya yanafanywa kwa kupitia uh, internet kwa maana ya mtandao na watumiaji wa mtandao pia idadi yao pia imekwenda juu tunakaribia kuwa na watu karibu um, milioni 19 sasa wako mitandaoni kwa kadiri ambavyo watu tunategemea sasa kufanya miamala yetu kwa kwa simu idadi ya watumiaji inapoongezeka pia uh, takwimu pia za maovu nazo zina kwenda jeo wenzetu wa jeshi la polisi wata, wana rekodi nzuri kabisa hapa ya labda niseme si makosa yote yanarekodiwa na si yote yanakuwa reported sio watu wote wanao tuna shida kidogo hapa sio watu wote wanaopata na haya matatizo pia wana report lakini kuna takwimu nzuri pia kwamba uh, makosa haya yako katika kiwango cha kuongezeka sana tusikie kutoka kwake ACP Mwangasa kwa upande wenu jeshi la polisi takwimu zikoje? Ah na shukuru kama alivyosema mtangulizi hao wali hapa <coughs> kwamba labda niangalie mwaka jana makosa ambayo ilipotiwa kwenye vitu vya polisi yani kwa jeshi la polisi ilikuwa takriban makosa 8000 plus. Kwa hiyo makosa Zaidi ambayo yamekwenda 8900 kama 88. Mm. Kwa hiyo yalikwenda mahakamani. Yalikwenda makosa 7700772 ambayo yako mahakamani kwa ajili ya taratibu za 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 za, za mashtaka kuendelea mahakamani kwa makuu mpaka mwezi wa sita makosa 3444 ambayo yameshalipotiwa vituoni. Nitaka kuuliza hilo kwamba makosa hayo mengi yana watu walipoti wenyewe ama mna, mna kwenda kuyafuatilia? Ah kuna kuna sosi nyingi ambazo tunapata information kwa sababu kuna faida ulia ikuangalia kwamba uhalifu gani unafanyika kule. Kuna watu wanakuja kulipoti na na wengine tunaona kwa kwenye dalia zetu tunaona kwa makosa yanatendeka. Asante kwa Eric kwako. Uh, tumesikia takwimu hizi makosa ni mengi sana. Kwa, yeah. kwa nini uhalifu wa mtandao umekuwa kwa kiongo hiki kubwa sana. Eh uhalifu umekuwa kwa kiongo kubwa namba moja ni ma, ukuaji wa teknolojia yenyewe. Asilimia kubwa hata yule mtu ambaye hajasoma anamiliki simu rununu. Alafu kikubwa zaidi imerahisishwa imewekwa katika lugha ya Kiswahili. Tanzania ni nchi moja wapo ambayo inasifika kuwa na viwango vya bei rahisi vya internet. Kwa hiyo unakuta kwamba makosa haya yanakuwa na teknolojia nayo inakuwa. Mm-hmm. 
kabla haujaendelea zaidi hebu tukapate kisa hiki kutoka kwa huyu dada kutoka mkoani Shinyanga ambako mwandishi wetu Steven Kanyefu amekwenda kuzungumza naye tusikie kwa upande wake kipi hasa kilimtokea katika haya masuala ya uhalifu wa mtandao Uhalifu kupitia mitandao umewatoa machozi watu wengi huku sababu ikitajwa kuwa ni ukosefu wa elimu juu ya uhalifu wa mitandao hii ikiwa ni pamoja na utambuzi wa kujilinda na hatua za kuchukua pindi tatizo linapotokea na nipo na bi Dolkasi Joshua ni moja ya kati ya wale wahanga wa uhalifu wa mtandao. Nikapigiwa simu, nikaanza kuulizwa maswali lakini mtu aliyokuwa ananiuliza maswali kwanza kabisa alianza kwa kutaja jina langu halisi. Pia kabla ya maelezo yote wakaniambia tunakutadharisha na matapeli wa mtandaoni. Wakawa wameniuliza kwamba line yako ulisajiliwa kwa kitambulisho gani? Nikaambia tampiga kula. Mara ya mwisho ya kutuma pesa ilikuwa ni, ni kama jana yake tu. Nikawa nimewaambia wakaniambia je unakumbuka kiasi ambacho kimebaki kwenye simu? Nikataja kiasi kidogo lakini wao wakanitajia pesa halisi ambayo ilikuwaepo kwenye simu iliyokuwa imebaki. Kaanza kunielekeza kubonyeza namba fulani. Namba hizo zilikuwa haziendani kabisa na jinsi ya siju na mtumia mtu tuma kiasi fulani hamna ila nachokumbuka kuna kipengele ambacho kilikuwa kinasema ingiza namba zako za siri baada ya hapo message ikanirudia kwamba umetuma pesa kwa mtu fulani ikabidi niwapigie sasa mimi nikapata mshtuko wakawa wameniambia maswala ya TRI kwao tumekata ili utakapokuja kupokea pesa yako upokee ikiwa kamili milioni tatu basi nikawa mpole nikasubiri nikaambia hizo codes mbona sizipati wakasema subiri kwani imebaki shingapi kwenye kwenye akaunti yako kwa sababu hawakuchukua zote nivyo watajia wakanipa tena maelekezo ya namba nyingine tena kwenda tena ikaja jina la mtu mwingine na pesa zote zikawa zimekombwa kwenye kwenye simu yangu baada ya kuwa zimekombwa sasa nikajua hapa nimetapeliwa nikawa nimepoa nimekuwa mpole nilipigia vo, mtandao usika hawakunipa majibu ya leo ridhisha manake aliniambia tu wao ni matapeli wa mtandao nikafanya tu nyingine ya kuwasiliana na vi wa mambo ya mawasiliano akawa amewatrack akantumia mpaka picha zao na akawa amenipa mlolongo wa watu wengi sana ambao walikuwa wameshapigwa na wenyewe kama mimi lakini swali gumu alilo niuliza kanemba je tukiwakamata watu hao utakuwa tayari kuja kutoa ushahidi mahakamani nikamwambia wapi akaniambia da sasa nikiangalia mimi nipo huku kusafiri mpaka da na uli kwenda na kurudi nafadhilia shilingi 1000 nikasema basi sikutoa taarifa polisi baada kuniambia kuna mlolongo mrefu na unaweza ikakugarimu zaidi ya hiyo pesa ulioibiwa na mpaka hadi tukio linafanyika na kukamilika nini kilikujia kwenye akili yako nilikaa kama siku tatu sina raha maana sikuwa na msaada wote na ulishindwa vipi kujilinda ama kujizuia jambo hilo lisitokee baada ya kukutapeli mara ya kwanza shilingi 1030 na mara ya pili kuja kutapeliwa tena? Ah nilijipa matumaini labda ni kweli baada ya kwanza ya kutaja jina langu. Na umeshasikia mtu mwingine au hata jirani yako akikueleza juu ya uhalifu wa mtandao? Ah ni story story tu hapo kazini lakini kwa namna tofauti tofauti. Unadhani tatizo liko wapi hadi uhalifu wa aina hii ukakukuta? Uka Unakuta ni msomi mtu amesoma lakini hamna ajira na amesoma mambo ya IT na anajua kama wizi wa hivyo wa mtandao ni kwa anatumia ile elimu yake ku tapeli wengine nani anawajibika kudhibiti walifu wa mitandao naweza nikasema hata sisi wenyewe kwa wenyewe kwa mfano mimi moja niliyefanywa hivi naweza nikamwelekeza mwingine na kawa pia awe anaicho kitu asitapeliwe Tume, tumesikia mkasa huo wa Bidorcas kutoka Shinyanga kupitia kwa Steve Kanyefu ambaye ametuletea hapa. Nije, nije kwako uh, moja kwa moja Eric yes. tuambie kwa nini ilikuwa ngumu sana kwa Bidorcas uh, kutambua kwamba anachotakiwa kufanya ama kilicho kinatokea ni kwamba na anakwenda kuibiwa anafanywa uhalifu. Kwa nini ilikuwa ngumu kutambua kwake haraka haraka? Elimu. Elimu kwa namna gani? Unajua tunasema kwamba tunapozungumzia teknolojia lakini teknolojia hii ni kwa kiasi gani mtu anajua namba mbili ile tu kudharau ignorance na unakuta mwingine anasema ah basi wani Mungu anajua lakini tukitumia television na redio mimi na hakika elimu itakuwa imepanuka ime mimi nje kwa hapo hapo tu wewe unajua wangapi umewafundisha haya yoyote kwa kazi zangu ninavyofanya kwa sababu mimi na, naandika makala na watu wengi wanapenda makala zangu napata maoni mengi sana kwa siku anakwambia naiwezaje kufanya hiki 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 sasa unakuta kwa njia ya maandishi inakuwa ni ngumu tuje kwa mwangasa polisi nye huyu angewezaje kujilinda kwa haraka na hili jambo dorcas kwa mfano Uh, na shukuru nimemsikiza doka sinafikiri tu kama nilivyosema pale mtangulizi hawa alikwamba tatizo lilikuwa ni 
nafikiri ni elimu bado bado hakuipata sahihi tunaamini kabisa kwamba wananchi wengi wakipata elimu sahihi hiyo walifu tutapungua kwa 90. Ninyi kuna nafasi yenu kama polisi mmehakikisha vipi elimu inawafikia wa, wa, wananchi? Sisi elimu gani ya kwanza kutambua ikiwa ni pamoja na kujilinda? Ya, yeah, sisi elimu tunafanya sana nafikiri kwa kristiano wenzetu wa TCRA tumeenda takriban mikoa mingi kupitia kwenye television, kwenye radio na hata hapa sasa ni elimu yenyewe tunaitoa hapa. Kwa hiyo elimu inaendelea kutoa kwa sababu elimu inaendelevu. Huwezi kusema utatoa elimu leo utaishia pale. Utaendelea kutoa elimu kadi ya teknolojia na mabadiliko. Dr. Philip uh, kutoka mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, okay. uwe ni mwanasheria mwandamizi. Sheria na mlindaji mwananchi kama huyu juu ya haya masuala ya uhalifu wa mtandao kabla hatujakuwa na mapumziko. Mtu anapotendewa uh, tukio kama hili hapa Dadorka Skybewa Um, sheria inampa ulinzi wa namna ya kwamba hii ni criminal issue. Hii ni kosa la uh, jinai na kwa mujibu wa taratibu zetu uh, ingelitakiwa a report police ipewe namba ya usajili wa hilo tukio lakini ili polisi waweze kumpanga mpelelezi aweze kulipeleleza. Bahati nzuri amesimulia kidogo kwamba upelelezi ulifanyika akaja kuona kuna complications kwenye kwenda yeye akahudhurie um, labda ni sema tu changamoto kubwa ya ya, ya sheria adhibu mara nyingi hazilengi kum, kumpa haki yake yule aliye aliyedhurika but rather hata tunasema ni makosa dhidi ya uh, jamhuri Asante, Asante. tunawakumbushe kwamba leo tuko hapa studio tunajadili kuhusu uhalifu wa mtandao na tunahoji kwamba unajilindaje na uhalifu kupitia mitandao. Tuko na wageni wetu hapa studio uh, Joshua Mwangasa, msaidizi wa mkuu wa kitengo cha uhalifu wa mtandao kutoka jeshi la polisi Tanzania, lakini Eric Mato, yeye mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya mitandao pamoja na Dr. Philip Philip Kunjombe, yeye ni mwanasheria mwandamizi kutoka mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA. moto mafanikio mm-hmm. juu kumletu kuleta viongozi pamoja na mwananchi kujadili hoja ah. uh, kuna baadhi ya wananchi ambao tumezungumza nao kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania kujibu hoja yetu ya leo unajilindaje na uhalifu uh, huu wa mtandao hebu tuwasikie kidogo kabla hatujaendelea na mjadala kwa majina naitwa Alice Kaguta naishi mikindani mtaki yangu bi Najilinda kwa kuhifadhi taarifa zangu binafsi kwa kuhakikisha kwamba hakuna mtu mwingine ambaye anaweza akazipata taarifa zangu binafsi. Pili ni kuhakikisha najipusha na mawasiliano na baadhi ya watu ambao hawapo kimahusiano na mimi katika kutoa taarifa, lakini pia jambo jingine ambalo naweza nika jitahidi kuepusha zile taarifa binafsi au kutoa maoni kwenye baadhi ya taarifa ambazo zinaingia katika mitandao hususan katika masuala ya kimitandao kutoa maoni zile potofu yani maana zile taarifa potofu hivyo ndo tunavyojilinda mimi ni Joseph Loibai ninajilinda kwa kuzuia simu yangu isifanye kazi na mtu mwingine yeyote lakini vile vile nisishiriki kwa messages zozote zile zinazokuja ambazo hazina faida kwangu ni vema sana kuhifadhi simu yako na namba zako za siri ili zisitumike na watu ambao wana nia nzuri na wewe. Mm, kwa majina naitwa Rukia Said Makame naishi Regula B Mtwara. E, binafsi ninavyojilinda na matumizi ya mtandao ni kuhakikisha kwamba ninafanya mawasiliano na watu ambao ninakuwa na uhakika nao pia. Masuala ya kuhamishiana pesa na kuhakikisha kwamba nahifadhi vizuri namba zangu za siri, kumbukumbu zangu za siri lakini pia ziko katika kumbukumbu nzuri nimezitunza. Nime, nime sawa uh, nikija kwako ACP uh, Mwangasa ni wananchi hao kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania wakijibu hoja yetu ya wiki hii unajilindaje na uhalifu wa mtandao hivi ndivyo mtu ambavyo anaweza kujilinda uh, na uhalifu dhidi ya mtandao ama kuna njia nyingine pia anaweza kuifanya ni ipi Ah uh, nashukuru ni kama alivyosema kwamba kujilinda ni kwanza ulinzi unaanzia kwako wewe mwenyewe mm-hmm. kwanza kuelewa teknolojia jambo la msingi sana kwamba lazima kama alivyosema pale msemaji wa kwanza kwamba lazima kwanza uelewe teknolojia uelewe matumizi ambayo uko nayo ya ile kifaa ambacho wewe kina unakitumia. Hii ni swala kujilinda. Kujilinda kwingine lazima tena mlinde wewe mlinzi wa mwenzio. Kwa sababu kama mimi sasa hivi na nimepata elimu, nina wajibu na nina nina nani kuweza kumwelimisha mtu mwingine. Kwa bana mimi niibiwa siku fulani lakini staili ya wizi ilikuwa huu na huu na huu. Kwa hiyo ninavyosema na maana hata mtu mwingine inakuwa ni somo kwake. 
Mm. Dr. Philip Njombe kama ambavyo wamesema kukua kwa sekta ya mawasiliano ni fursa na kuna wengi wanaamini kwamba uh, kukua kwa hii sekta ya mawasiliano ni fursa kwao kufanya uhalifu ikiwa ni pamoja na kutafuta mbinu mbalimbali mbali za kufanya uhalifu. Mnafanya nini uh, kuhakikisha kwamba jamii inajinasua katika uhalifu huu wa mtandao nyinyi kama mamlaka mawasiliano Tanzania? Uh, jambo la kwanza ambalo ni uh, tunalifanya kwanza ni ku, kuongeza uelewa wa watumiaji wa uh, mitandao na simu Uh, juu ya matukio ya kihalifu ambayo wao wanaweza kuwa victims au wakati mwingine wao wakahusika katika kuyatenda. Kwa hiyo tumekuwa na kampeni ya elimu inaendelea hivi sasa. Tunafanya seminar na uh, mahakimu, tumefanya na tunaendelea kufanya pia seminars na wenzetu wa polisi ili kuongeza pia uwele wa wao na capacity uh, some sort of a capacity building kwao lakini pia kwenye redio pia Nadhani hiyo ni njia sahihi kwa sababu bado kuna wananchi wengi hawafahamu kutambua pamoja na kujilinda ikiwa ni pamoja na kuchukua hatua. Tunaona bado uhalifu unaendelea kutokea. Njia sahihi ya kwanza, kwanza tunafanya hizi seminars, hiyo ni la kwanza, la pili tunakuwa na vipindi vya radio na television. Kuna shida kidogo hapa ya uhaba wa bajeti kwa sababu kote tutakapokwenda tutakiwa kulipia na vitu kama hivi lakini tunajitahidi. Lakini pia kwenye um, pia ni kushirikiana na wenzetu wa Uh, jeshi la polisi iwapo kuna tukio limetokea tunashirikiana nao hasa kwenye kusaidia uh, masuala ya uchunguzi tumemmsikia hata Dorka anasema kwamba baada ya kuibiwa akawasiliana na mtandao husika akaona kwamba hakupewa ushirikiano wa kutosha akaambiwa tu ni utapeli basi kaishia hivyo na malalamiko mengi mwisho wa siku yanakuja kwenu TCRA ambao ndo mna, mna, mna wadhibiti hawa watu wa mitandao ya simu Emu uzungumza na huyu mwananchi ambaye anakusikiliza kwa sababu malala miko mengi mtu anaibiwa lakini akipiga simu anaambiwa ni utapeli tu imeishia hivyo A, anaweza kuchukua hatua gani baada ya kuona kwamba amesha tapeliwa na hajapata msaada wowote kutoka kwa makampuni ya simu kwa mujibu wa sheria kwa mujibu wa taratibu mtumiaji wa huduma za mawasiliano anapopata tatizo lolote iwe ni uhalifu tunashauri kwa mujibu wa sheria kwamba hatua ya kwanza anatakiwa kuripoti atoe taarifa kwa mtu wa huduma lakini jambo la pili unashauriwa kuripoti kituo chochote cha polisi kilicho karibu uh, polisi watasajili lile tukio na pia kufanya mipango sasa ya kusaidia upelelezi Asante sana. <coughs> Tukio na kwenda mwishoni kabisa tumemsikiliza bosi kutoka TCRA hapa. Unafikiri yanawezekana haya anazungumza na kuiona Tanzania siku moja ikiwa huru kwenye kwenye uhalifu wa mitandao kama mtaalamu kwako Eric? Inawezekana lakini mimi mimi bado nitalia na elimu. Na sio tu elimu kwa hawa wahanga. Tuna wataalamu wangapi wenye uwezo wa kubaini matatizo kama haya. Hilo ni changamoto zaidi. Mimi nakupa mfano mmoja. <coughs> kozi kama ya ya, ya masuala ya mtandao ni laki nane au sio chini ya laki tano. sasa ni watu wangapi ambao wanaweza kalipa laki tano. asante nije ni, nimalize kwako hapo hapo nani uh, mwangasa <coughs> ni kwamba tumesikia maelezo kwa ujumla hapa kwamba uh, amezungumza hapa uh, Eric kwamba kozi za kusoma namna kujilinda ni ni gharama lakini pia tukamsikiliza Filiku Njombe kutoka Tisirai kwamba budget pia ni kikwazo kwenda kukabiliana ili jambo kuna mambo mengi sana lakini pia Dorcas amesema wamepatikana wale uhalifu lakini yeye kwenda kutoa ushahidi anahitaji nauli pia tuamini kwamba uhalifu huu itakuwa tatizo baadaye kwa sababu ya haya ambayo tumezungumzwa namna kukukabiliana nao ya yeah, yeah, nafikiri labda dokas ya kuweza labda kama nilivyosema awali kwamba labda kuweza kuelewa kama nilivyosema awali kwamba makosa ni makosa kama makosa mengine yani utaratibu wake ni ule ule wa kuripoti polisi kwamba wewe labda ukiwa shinyanga ukipata uhalifu au kitendeo uhalifu unatakiwa uende kituo karibu cha polisi ambayo kipo karibu na wewe ulipoti pale sasa swala la kusema kwenda kumpaka jeda Dar es ni swala ambalo sasa sijajua kwamba kwa nini aliambia kwamba mpaka jeshi kwa sababu mm. akiripoti kesi polisi nyanga pale kituo cha polisi atakia aende udhulie pale kuna kwa mpelezi pale taratibu zote zitafanyika pale sawa tumalizie kabisa kila mmoja kwa sekunde 30 mm. atuambie binafsi unajilindaje na uhalifu huu uh, wa mtandao uh, kama ulivyosema kwa binafsi kujilinda ni lazima uelewe teknolojia yani uwezo kuielewa teknolojia ambayo unaitumia mfano kama labda unatumia simu unatumia mtandao wa simu lazima uelewe kwamba unatumiaje mtandao wa simu ufuate zile taratibu ambazo zimeelekezwa pale e, ndio kujinda kwenye huko na uweze kutoa elimu kwa watu wengine mm-hmm. tuna jamii zetu tuna watoto wetu tutakuta sasa tunawaachia hata vitu ambavyo vingine havifai lakini mtoto anamwachia endelee kuvitumia kitu ambacho lazima uchukue tangazo dr philip njombe kwa upande wako uh, upande wangu mimi jambo la kwanza ni ninahakikisha kwamba vifaa vyote ninavyovitumia kwenye mawasiliano vina neno la siri 
na la pili na hakikisha si 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 simpi mtu neno hilo la siri kwa kuanzia simu yangu account yangu ya Instagram labda Facebook na na, na, na social networks nyingine zote ni nahakikisha kuna neno la siri na neno la siri hilo ni la kwangu si mpi mtu mwingine lakini jambo la pili uh, nina hakikisha ninafuatilia pia matukio kama haya yanavyotokea nikisikiliza kisa cha dada Dorcas wa Shinyanga hapa na mimi niko wewe kesho nikipigiwa simu bwana weka password weka namba hii already nimeshapata uh, knowledge kwa inaongelea kuendelea kujifunza uh, mambo yanayotokea kwenye teknolojia za IT lakini mwisho kabisa uh, mimi kama mtumiaji wa mitandao ya simu ninahakikisha kwamba ninafanya mambo kwa mujibu wa sheria situmi jumbe zinazokashifu mtu simtukani mtu si expose mambo ya mtu kwa maana ya privacy yake sifanye harassment kwao ninatumia simu yangu au kompyuta yangu au vifaa vingine vya tehama katika namna ambayo haivunji uh, sheria tumalizie kwako Eric binafsi mimi natumia neno siri lakini neno siri hilo linakuwa zito kuweza kutambua nimeandika nini neno siri kwa maana password kama wewe unavyo password yangu ah, password inaweza kawa ta, tarehe munne lakini ikawa rahisi mm. naweza nikaweka password Eric lakini kawa ni rahisi kutambulika lakini password yangu mimi sana sana sio chini ya ya, ya, ya herufi ya matarakimu sita ambazo zimechanganywa sio rahisi kwa mtu kuzigundua hiyo ndio njia yako unaitumia <laughs> <laughs> asante sana msikilizaji leo tumekuwa na mjadala hapa studio yusuf unacha kusema hapana ni dhao niuliza mimi najirindaje pia mimi njia yangu moja tu kwamba utakuja kwako simrununu mimi smartphone natumia kawaida kama hii na hiyo hapo ni ya nani ili miazima. Huyu anatudanganya. <laughs> <laughs> Msikilizaji tunashukuru sana kwa kujiunga nasi. Leo tumekuwa na mjadala maalum tukijikita kuangalia unajilindaje na uhalifu unaofanyika kupitia mtandao. Na humu ndani tumekuwa na wageni wetu ambao ni ACP Joshua Mwangasa ambaye ni msaidizi wa mkuu wa kitengo cha uhalifu wa mtandao cha jeshi la polisi Tanzania. Na vile vile tumekuwa na Eric na Mato ambaye ni mchambuzi wa masuala ya mitandao kutoka Technocona. Lakini uh, tumekuwa vile vile na mwanasheria mwandamizi kutoka mamlaka mawasiliano Tanzania TCRA Dr. Philip Philip Kunjombe. Asanteni sana. Hapa na hapa taifa linazungumza. Katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Vivian Piuza yuko hapa anakusomea ujumbe wako kujibu hoja yote ya wiki hii. Tuliokuuliza unajilindaje na uhalifu wa mtandaoni? Asante Yusufu na Mary na ujumbe wa kwanza ni kutoka kwake Emmanuel Ntobi kutoka Chanika Dar es Salaam anasema niko makini sana japo hata leo nimetumiwa ujumbe wa kunitapeli nikaachana nao. Ambali Mwendo yeye anasema kwa sasa anapatikana Igugunu Singida Tanzania anasema binafsi najitahidi kulinda siri muhimu katika swala zima la mtandao tofauti na hapo sina elimu yoyote ya kujikinga dhidi ya uhalifu kupitia mitandao haswa kupitia simu ujumbe wa mwisho ni kutoka kwake maige mbona ntemiseni wa habiha wa simiu yanasema binafsi na hakikisha kabla ya kuweka jambo mtandaoni na litafakari na kuona kama linafaa katika jamii na si la kichochezi kwa niaba ya timu nzima haba na haba Msomizi wa makala hii ni Michael Baruti. Mimi ni Yusuf Mazim nilikuwa hapa na Mirgot Richard mpaka wakati mwingine tena. Asante kwa kuwa nasi. Hapa na haba taifa linazungumza. Hapa na haba taifa linazungumza. Sisi tunaiona mengi yanazunguka jamii. Changamoto mafanikio 